for the molecular structure of water. Now here water has a trigonal geometry with OH bond length or distance is 0.0965 nanometer OH distance is 0.0965 nanometer and this OH angle that is H O H angle is 104.5 degree that is the H O H angle then next we see the water is a neutral molecule the water is neutral because here oxygen is more electronegative than the hydrogen atom and therefore the covalent bonds tends to attract it towards oxygen atom and as a result there is a development of partial negative charge on oxygen atom and equal partial positive charge on the hydrogen atom and therefore both the charges are equal means here partial negative charge and partial positive charge means here we write down positive is equal to negative and therefore this water molecule is a neutral molecule म्हणजे काय आहे इथे ऑक्सिजन हा कसा आहे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आहे जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव आहे कोणापेक्षा हायड्रोजन एटम पेक्षा आणि म्हणून हायड्रोजन चे जे कोवेलेंट बॉन्ड आहे म्हणजे कोवेलेंट बॉन्ड हा ओएच कोवेलेंट बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड आहे तो कोणाकडे अट्रॅक्ट होतो ऑक्सिजन कडे अट्रॅक्ट होतो आणि त्याचा परिणाम काय होतो ऑक्सिजन वर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होतो आणि ईच हायड्रोजन एटम म्हणजे प्रत्येक हायड्रोजन एटम वरती काय होतो पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज तयार होतो आणि हे दोन्ही चार्जेस कसे असतात इक्वल प्रमाणामध्ये म्हणजे जेवढा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तेवढाच कसा आहे निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि म्हणून वॉटरचा मॉलिक्युल वॉटर मॉलिक्युल हा कसा आहे इथे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आहे कारण दोन्ही चार्ज समान असल्यामुळे तिथे कोणताही चार्ज नसतो this partial negative charge is equal to partial positive charge therefore water do not carry any charge and it is a neutral molecule so on both the side of two side of water molecule there is a positive charge and negative charge therefore it is a polar molecule म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे नेगेटिव्ह चार्ज आहे दोन्ही साइडला म्हणून पाणी हा कसा आहे पोलार मॉलिक्यूल आहे so here we see the positive side of one water molecule is attracted towards negative side of another water molecule म्हणजे हे दोन वॉटर मॉलिक्यूल आहे आता वॉटर मॉलिक्यूल जेव्हा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये एकत्र येतात तेव्हा पहिल्या वॉटर मॉलिक्यूलचा पॉझिटिव्ह चार्ज हा पुन्हाकडे अट्रॅक्ट करतो दुसऱ्या वॉटर मॉलिक्यूलच्या निगेटिव्ह चार्ज आणि त्यामुळे त्यांच्या मध्ये काय काय होतो एक वीक इलेक्ट्रोस्टॅटिक केमिकल बॉन्ड तयार दॅट इज वीक इलेक्ट्रोस्टॅटिक केमिकल बॉन्ड दॅट इज शोन बाय डॉटेड लाईन अँड दॅट बॉन्ड इज कॉल्ड हायड्रोजन बॉन्ड आणि त्या बॉन्डला काय म्हणतात हायड्रोजन बॉन्ड असं म्हणतात किंवा हेच आपण दुसऱ्या प्रकारे सांगू शकतो जेव्हा एच प्लस विनेवर द एच प्लस ऍटम एच प्लस इज प्रेझेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रो निगेटिव्ह ऑक्सिजन ऍटम देन देर इज अस्टॅब्लिशमेंट ऑफ हायड्रोजन बॉन्ड and that is shown by dotted line ani ashe asankhya water molecule jevha ekatra etat je for example apan ithe bhuya ha oxygen ke hydrogen plus hai ke second asel oxygen ke h is here o minus h plus h plus o minus h plus 
अतः इसे अनादर मॉलिक्यूल अपन इसे किया हुआ सकता था H जब तक हाई इक्वल मॉलिक्यूल इसे एक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड हाई इस प्लस दो निगेटिव चल में आला ऑक्सीजन चा इसे हाइड्रोजन बॉन्ड है जब वहाँ H प्लस हाँ दो न इलेक्ट्रो निगेटिव एटम चा मुझे तो ऑक्सीजन चा में देखो तो जब वहाँ इसे क्या तय हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड तय हो तरह सा हाइड्रोजन बॉन्ड आए डेट इस O H बॉन्ड निहाँ इस चीज में क्या है जीरो पॉइंट टू सिक्स टू जीरो पॉइंट थ्री वन नैनोमीटर एंड डेट इस डी इंटरमीडिएट बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड वंडरवाल फोर्स और वंडरवाल बॉन्ड मुझे जो लेंथ का है हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ का है हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करना ये चाहिए को में दे हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करना हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ इसे आए 0.26 टू 0.31 नैनोमीटर एंड दैट इज़ द इंटरमीडिएट मुझे कौन अच्छा मुझे आए कि कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए वंडरवाल बॉन्ड चाहिए the 5 kilo calorie per mole energy kuna madhe ahe hydrogen bond madhe in hydrogen bond 5 kilo calorie mole per energy is present that is the higher than under wall force that is 1 kilo calorie per mole and weaker than covalent bond that is 110 kilo calorie per mole and yes hydrogen bond mule paane la kai hota techa different properties milta jya kya kya last lecture mule bohi kya high heat of vaporization ahe surface tension ahe techa nantar latent heat of fusion ahe ya different properties kasha mule bohi kya hydrogen बॉन्ड मोड मिलता है। पंजे हाइड्रोजन बॉन्ड का सबसे आगे इसे बी का है। पंजे वहाँ असंख्य वाटर मॉलिक्यूल आपको इसे बोली इसे एकत्र रहता है। ते वहाँ यह वाटर मॉलिक्यूल में देखा है तो म्यूचुअल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है तो अन्य तो एकदम हाई है तो द हाई म्यूचुअल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और Mutual force of attraction and or that is also called cohesive force and therefore water molecule rise in the capillary easily and that is the structure of water molecule that water molecule act as a carrier kuna mantra carrier kaam karto or that is also called uh, sorry carrier between the physical world and बायोलॉजिकल प्रोसेस कैरियर बोलो शक्तो क्यों आ जाते हैं जो सपोर्ट कनेक्टिंग लिंक बोलो शक्तो और कनेक्टिंग वाले वाटर वाले जो ना कनेक्ट करते हो ना लाम फिजिकल वर्ल्ड अनि बायोलॉजिकल प्रोसेस लाम सो एग्जाम मधे तुम्हाला पाने से बॉन्ड एंगल भी चल शक्ता व्हाट इज़ द बॉन्ड एंगल एचओए और व्हाट इज़ द ओएच डिस्टेंस इन वाटर मॉलिक्यूल मुझे हाँ ओएच डिस्टेंस की क्या है वाटर मॉलिक्यूल मुझे कि वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड आए व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड और व्हाट इज़ द एनर्जी एनर्जी प्रेजेंट इन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने आए फाइव किलो कैलोरी पर मोल आए अनिकुणा पिक्चर � study the water absorbing organ so as we know the root is the water absorbing organ in the plant and that root absorb water and mineral from the soil in a liquid form in a liquid form but there are epiphytic plants and those epiphytic plants they absorb water vapor 
from air with the help of special type of tissue those tissues are called as velamen tissue for example in case of orchids orchids the plant type orchids the plant is a epiphytic type and in epiphytic plant types of course we say water vapor absorbed also from air and those special type of tissue are present in the orchid those tissues are called velamen tissue but in terrestrial plants the root is a water absorbing organ and that water is absorbed in the liquid form so such a root that shows the different region the root cap that is the protective region and that root cap is replaced in the root packets in the aquatic plants then next to root cap there is a meristematic zone or that is also called region of cell division next to region of elongation those new cells are formed in the meristematic zone or region of cell division those are pushed to the region of elongation and the length of the root increases and after that the main region that is region of absorption and here there is a formation of root hairs those root hairs that present in the region of absorption those absorb the water molecule from the soil and last is the region of maturation so that is the typical structure of root that is seen in the typical terrestrial plants now we see the structure of root hairs as shown in the diagram the root hair it is the prolongation of epidermal cell epidermal cell or this epidermal cell is also called epiblema when you have the root that root is the outer layer of the outer layer of the root that epidermis is the root that and the epidermis is the root hair of 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 the root the root hairs are the prolongation of epidermal cell the epidermal cell is also called epiblema so we also say that the root hairs are the prolongation of epiblema cell so each root hair is a 1 to 10 mm long म्हणजे त्याची लेंथ किती आहे 1 ते 10 mm लांब आहे व्हिच इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आणि त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे ट्यूब लाइक आहे then this root hairs are short lived in the sense of life span of the sort is short lived hai approximately 8 to 10 years and later on the new root hairs are developed and therefore it is called epimeral short lived hai mun tela ka manta epimeral as manta so the root hair is a colorless now it is a colorless very delicate organ colorless delicate unbranched with a single nucleus now we see the structure here nucleus is present and there is a central large vacuole the central large vacuole is present and that vacuole is surrounded by cytoplasm plasma membrane and cell wall now the cell wall of the root is made up of pectin and cellulose and both these are the hydro See, the cell wall is freely permeable to solute and solvent. 
म्हणजे सेल वॉल आहे सेल वॉल हा कसा आहे फ्रीली परमीएबल आहे बट इनर टू द सेल वॉल देयर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमीएबल एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर्स दैट रूट हेयर एब्सॉर्ब द वॉटर दैट वॉटर एब्सॉर्ब कुंत वॉटर एब्सॉर्ब करतो कैपिलरी वॉटर एब्सॉर्ब करतो म्हणजे परीक्षेमध्ये रूट हेयर्स चे स्ट्रक्चर आहे त्याच्यावरती क्वेश्चन विचारतात रूट हेयर्स हे कसे आहे शॉर्ट लिव्ड आहे म्हणजे इथे क्वेश्चन विचारू शकतात रूट हेयर्स आर इपिमेरल प्रोलॉंगेशन ऑफ इपिब्लेमा बोथ ए अँड बी आणि लास्ट क्लास इन दन ऑफ दिस मग इथे आपला ऑप्शन काय असेल बोथ ए अँड बी असेल दॅट इज द एक्झाम्पल म्हणजे अशा प्रकारे तुम्हाला या बीट वरती सुद्धा काय करू शकतात क्वेश्चन विचारू शकतात Thank you.